వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యాషన్ వర్డ్ మై గుడ్ లుకింగ్ అండ్ ఆసమ్ సెంట్లమెన్ నేను మీ బ్రో గణేష్ నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్తూ ఉంటాను టీనేజ్ అనేది ఒక గోల్డెన్ ఏజ్ అని చెప్పి కాకపోతే నా టీనేజ్ లో అలా చెప్పిన ఎవరు లేరు నాకు సో ఐ హ్యావ్ సమ్ రిగ్రెట్స్ మ్యాన్ ఐ హ్యావ్ సమ్ బిగ్ రిగ్రెట్స్ ఎస్ ఐ డిట్ షిట్ ఐ డిట్ సమ్ హార్బుల్ షిట్ సో అవేంటో ఈ రోజు మీతో షేర్ చేద్దామని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట సో నా వల్ల నాకు ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే నా వల్ల మీలో కొంతమంది అయినా చేంజ్ అవుతారని చెప్పి మీలో ఒక్కడైనా చేంజ్ అయితే అది నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ నేస్తుంది అండ్ మీరు కానీ మీ టీనేజ్ దాటపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి ఎందుకంటే హూ నోస్ యూ కెన్ రిలేట్ టు మీ ఓకే లెట్స్ గో ఇన్ టు ద వీడియో guy six things i wish i didn't do in my teenage lo first thing having fake friends see tama vaket lo sirumela chettu cinema lo prakash raj cheppinattu manushulu andaru manchole manish ante ne manchadu kaakapothe ikkada meer enta influence avutunnaru pakkodiki dani meed depend avutund anamata endukante ee age lo meer kontha ongina sare naala varuku onchesa vallu unnaru కొంత లేచినా సరే ఆకాశం దాకా ఎత్తేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు అనుకోండి పక్కోడు మీకు ఏం చెప్పినా సరే మీరు చేసేస్తారు అది నెగిటివ్ అవనివ్వండి పాజిటివ్ అవనివ్వండి మీరు చేసేస్తారు అదే మీరు తక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే దే కాన్ డూ షిట్ టు యూ వాళ్ళు ఏం పేకలేరు మీ విషయంలో బట్ నా విషయంకి వస్తే నేనైతే కొంచెం ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యానని చెప్పి అనొచ్చు కాకపోతే నెగిటివ్ కాదు అది అలాగని చెప్పి పనికి వచ్చే పనులు కూడా చేయలేదు అనమాట మేము ఏదో టైం పాస్ చేసే వాళ్ళం పది పదిహేను మంది బ్యాక్ చేసుకుని తిరిగే వాళ్ళం అనమాట అందులో చూసుకుంటే ఈ రోజుల్లో నాకు ఒక ఒక్కలో ఇద్దరు వాళ్ళే కాంటాక్ట్లు ఉన్నారు అది కూడా మంచి వాళ్ళు సో ఇప్పుడు నేను రిగ్రెట్ అవుతున్నాను దాన్ని అనవసరంగా అప్పట్లో టైం వేస్ట్ చేశాను ఆ టైంని వేరే దానికి కేటాయించి ఉంటే ఒక స్కిల్ మీద దేని మీద ఏదైనా కేటాయించి ఉంటే ఇప్పుడు నాకు బాగా ఉపయోగపడేది దట్ ఈస్ మై రిగ్రెట్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ మీకు చిన్న ప్రోటిప్ ఏంటంటే అంతమంది బ్యాచ్ వేసుకొని ఎప్పుడు తిరగదు మీ టీనేజ్ లో ఒకరితోనే ఇద్దరితోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ లోనే బాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అలాగని చెప్పి మిగతా వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టేమని కాదు నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయండి దేనినైనా బ్యాలెన్స్ చేయాలి గైస్ అది మాత్రం నేర్చుకోండి థింగ్ నెంబర్ టూ కేరింగ్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్స్ ఒపీనియన్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన సొసైటీలో ఏం చేయకూడదో చెప్పే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఏం చేయాలో చెప్పే వాళ్ళు మాత్రం చాలా కొంతమంది ఉన్నారు అలాంటి సొసైటీలో పుట్టి పెరిగిన మనం ఏ ఒక్క చిన్న డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా సరే భయపడతాం ఎందుకంటే పక్కడ మనల్ని జడ్జ్ చేస్తాడని చెప్పి ఎక్కడ మనల్ని జడ్జ్ జడ్జ్ చేసేస్తుంది ఈ సొసైటీ అన్న భయం ఉంటుంది అనమాట అది మీ ఫ్రెండ్ అవనివ్వండి రిలేటివ్ అవనివ్వండి పేరెంట్స్ అవనివ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్లో ఏదో పీక్ అవుతామని చెప్పి బైపీసి తీసాను నాకు సరిగ్గా సెట్ కాలేదు అది సో దాని తర్వాత ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ చేద్దామా లేకపోతే ఏదైనా వేరే కోర్స్ చూస్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో అనమాట ఈ ప్రాసెస్ లో నన్ను చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్ చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు అనమాట బైపీసీ నువ్వు చేసావు సో దాని తర్వాత కూడా నువ్వు ఆ స్ట్రీమే చూస్ చేసుకోవాలి వేరే ఏ స్ట్రీమ్ లేదు అన్నట్టుగా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాను సో నేను లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నాను అనమాట ఆ వన్ ఇయర్ నేను పడిన స్ట్రెస్ ఉందండి బాబ్ బోయ్ బట్ లోపల కూడా ఉంటాడు వాడు గుర్తేస్తున్నాడు నా వల్ల కావట్లేదు ఇది అని చెప్పి అట్ దట్ మూమెంట్ అనిపించింది ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అటెన్షన్ ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్పి అక్కడ నేను లాంగ్ టర్మ్ ఆపేసప్పుడు బీబీఏ తీసుకున్నాను అండ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ టేకన్ ఇన్ మై లైఫ్ పీరియడ్ బట్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ బైపీస్ ఈజ్ అ గుడ్ స్ట్రీమ్ గైస్ ఐ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద స్ట్రీమ్ కాకపోతే నా మెంటాలిటీకి ఎందుకు అది సెట్ అవ్వలేదు థింగ్ నెంబర్ త్రీ స్కిన్ కేర్ ఎస్ ఐ డిడెంట్ కేర్ అట్ ఆల్ ఫర్ మై స్కిన్ చాలా తక్కువ కేర్ చేసేవాడిని అనమాట ఎందుకంటే బుర్రలో అన్ని థాట్స్ ఉంటే మన స్కిన్ మనకి ఇంకేం గుర్తొస్తే చెప్పండి యాక్చువల్లీ బుర్రలో అన్ని థాట్స్ ఉండడం వల్లే మన స్కిన్ అలా తయారవుతుంది అంత స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల అంత ఓవర్ థింకింగ్ చేయడం వల్ల పింపుల్స్ వస్తాయి ఆ పింపుల్స్ మనం ఊరుకోలేము చక్కగా చేతులు తీసుకెళ్ళి మొహం మీద పెడతాం పింపుల్స్ పాప్ చేస్తాం ఆ మచ్చలు మనకి టీనేజ్ అంతా ఉంటాయి అనమాట అల్టిమేట్లీ మన ఫేస్ నది చెత్త చెత్త చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో దానికి తోడుగా నేను ఏం చేసావాని అంటే ఎండలో బాగా తిరిగేవాడిని దట్ ఈస్ ఆల్సో without applying a sunscreen but you don't have to worry about it guys because i got your solution that is mama earth ultra light sunscreen nenu mundu oka sunscreen gurinchi cheppanu oka video lo adi kuda baaguntundi and idu kuda baaguntundi endukante this is from mama earth which is a well known brand indian brand ee sunscreen lo manaku highlight entante idi chaala light ga untund anamata ante elanti oiliness undadu manam raaskunte and indulo mana carrot seed untundi turmeric untundi enough nutrition isthadi
దాని వల్ల మనకి పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా వస్తుంది అండ్ గైస్ ఒక పాయింట్ హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మామ అర్త్ అనేది ఒక ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ బ్రాండ్ చాలా మెట్రిక్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ని ఇది రీసైకిల్ చేసింది అండ్ ఆల్సో వన్ లాక్ ట్రీస్ ని ప్లాంట్ చేసింది అనమాట విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ గైస్ అండ్ ఆల్సో శానిటైజర్స్ ని లేకపోతే ఫేస్ మాస్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది ఈ కోవిడ్ హీరోస్ కి విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఆల్సో మామ అర్త్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాస్ దర్ అఫీషియల్ యాప్ మీరు కానీ అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఎర్లీ యాక్సెస్ కూడా వస్తుంది సో గెట్ దట్ ఛాన్స్ now thing number 4 that i wish i didn't do in my teenage is buying bullshit appatlo na gaani parents 500 rupees isthe maatram ventane kfc ki velipoyi chicken dinesi vipareethamaina energy drinks taagesi ala koochana vaanna anamata adhe gaani nenu aa 500 rupees ni ala 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 save cheskondu vaste oka manchi camera appade konukkoni ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి ఇప్పటికీ దీనికన్నా మంచి పొజిషన్ లో ఉండేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు నాకు అలాంటి రిగ్రెట్ ఏం లేదనమాట ఇప్పటికీ మనం మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాం బికాస్ ఐ గాట్ యూ గైస్ మీరు నా సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు సో అట్లీస్ట్ ఐ డింట్ గివ్ అప్ ఆన్ మై డ్రీమ్స్ బట్ అప్పట్లో నా మైండ్ సెట్ అలా ఉండదు కాదు డబ్బులు వస్తే సినిమాకి వెళ్ళామా తిన్నామా చిల్లయ్యామా ఎలా ఉండేవాన్ని అనమాట ఎందుకంటే అడిగితే ఇచ్చే పేరెంట్స్ ఉన్నారు రిలేటివ్స్ ఉన్నారు బట్ వెళ్ళి అంత పెద్ద కెమెరా అడిగేసరికి నీకెందుకు రా కెమెరా అని చెప్పి అనేసారు అనమాట ఆ మూమెంట్ నేను చాలా రిగ్రెట్ అయ్యాను డబ్బులు సేవ్ చేసుకుని ఉంటే బాగుండు అని చెప్పి థింగ్ నెంబర్ ఫైవ్ దట్ ఐ విష్ ఐ డిడెంట్ డూ ఇన్ మై టీన్ ఏజ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఏ రిలేషన్షిప్ ఇందాలు చెప్పా కదా డబ్బులు ఉంటే సినిమాలకు ఎక్కువ వెళ్ళామని చెప్పి చెప్పాలంటే సినిమాలకు ఎక్కువ వెళ్ళామన్నమాట లవ్ సినిమాస్ ఎక్కువ చూసామండి దానివల్ల నాలో ఒక నిబ్బేష్ బయటకు వచ్చాడు గణేష్ బయటకు రాలేదు సో అప్పుడు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి రిలేషన్షిప్ అమ్మాయిలు లాంటివన్నీ కొంచెం ఉండేది అనమాట అప్పుడు దట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ గైస్ ఎందుకంటే టీన్ ఏజ్ లో కానీ మనం రిలేషన్షిప్ వెళ్తే టైం అంతా అమ్మాయి కేటాయించడానికి సరిపోతుంది అనమాట అట్లీస్ట్ మీరు ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటే బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ అవనివ్వండి గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అవనివ్వండి మీరు ప్రపంచాన్ని చూస్తారు కానీ ఈ రిలేషన్షిప్ లో అది కూడా జరగదు అనమాట అమ్మాయితో మీరు ఉంటారు మీతో అమ్మాయి ఉంటది అంత ఇంకేమి జరగదు గ్రోత్ మొత్తం అలా స్టేబుల్ అయిపోద్ది సో గైస్ రిలేషన్షిప్స్ క్రష్లు ఇలాంటివన్నీ పక్కన పెట్టండి అవన్నీ టైం వేస్ట్ అవ్వరాలు బుర్రపాడు చేసుకోవద్దాం అవసరంగా లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ థింగ్ నెంబర్ సిక్స్ ఫేక్ స్కిల్స్ లర్నింగ్ ఫేక్ స్కిల్స్ రేదర్ దెన్ రియల్ లైఫ్ స్కిల్స్ నిజం చెప్తున్నా టెన్త్ క్లాస్ లో నేను నేర్చుకున్న ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా నా రియల్ లైఫ్ లో ఒక్క రోజు కూడా అప్లై చేసింది లేదు ఎగ్జామ్స్ లో తప్ప అది కూడా టెన్త్ క్లాస్ లోనే సో మీరు కూడా నాకు రిలేటబుల్ అయి ఉండొచ్చు ఇంటర్ లో మీరు నేర్చుకున్న సపోజ్ ఎంపీసీ అయితే ఇంటర్ లో మీరు నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇలాంటివి ఏమి మీరు రియల్ లైఫ్ లో అప్లై చేసి ఉండరు దోస్ ఆర్ జస్ట్ ఫేక్ స్కిల్స్ గైస్ అప్పుడు జుట్టు పీక్ కొని నైట్ అంతా కూర్చొని చదివిన మనం ఎప్పుడు దాన్ని యూస్ చేయకపోవడం ఒక బాధాకరమైన విషయం అది టైం వేస్ట్ ఎనర్జీ వేస్ట్ దాని బదులు మీరు ఒక ఫోటోగ్రఫీ కోర్స్ ఒక వీడియోగ్రఫీ కోర్స్ ఎడిటింగ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ స్పోర్ట్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట మీ ప్యాషన్ అయిన థింగ్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ టైం ని యూ కెన్ డూ సో మచ్ థింగ్స్ బై నౌ ఎందుకంటే చాలా మనీ మీరు ఎర్న్ చేయొచ్చు గైస్ ఒక ఇన్స్టా పేజ్ పెట్టవచ్చు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీలో ఆ మనిషి అనేవాడు బయటకు వస్తాడు అనమాట అలాంటి రియల్ స్కిల్స్ గా మీరు నేర్చుకుంటే ఫేక్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి జస్ట్ ఆ ఎగ్జామ్ వరకే పనికి వస్తే దాని తర్వాత అవి పనికే రావు నాలో అయితే ఆ రిగ్రెట్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది గైస్ అప్పట్లోనే ఈ స్కిల్స్ అని నేర్చుకుంటే అప్పట్లోనే అట్లీస్ట్ ఫోన్ తైన బ్లాగింగ్ చేస్తుంటే ఈ పాటికి ఇంకా బెటర్ కంటెంట్ క్రియేటర్ అవ్వ ఉండొచ్చు లేకపోతే బెటర్ నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఈ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ తో దానివల్ల మనకు ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి గ్రోత్ బాగుంటుంది ఈ పాటికి బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐఎమ్ టుడే సో నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ యూర్ డ్రీమ్స్ గైస్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ యూర్ డ్రీమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ లెట్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో ఎస్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ విష్ ఐ డి డింట్ డూ ఇన్ మై టీన్ ఏజ్ మీలో చాలా మంది చాలా రిలేట్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే చాలా మంది చాలా రియలైజ్ అయి ఉండొచ్చు ఈ పాటికి ఏదైనా పర్లేదు బట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ విష్ ఐ డిడెంట్ డూ ఇన్ మై టీన్ ఏజ్ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ అండ్ మీకు కానీ నేను యూస్ వీడియోలో చెప్పిన ఏ పాయింట్ అయినా సరే ఇన్ఫర్మేటివ్ గా లేకపోతే యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనిపించిన సరే డెఫినెట్లీ వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ ఇవ్వండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్అట్ ద అవుట్ ఫిట్ ఆఫ్ ద డే లింక్స్